ang inyong tulong. Maaaring sa oras na ito, gagamitin ang kaaway para kami po ay mawala sa focus at antukin at hindi namin mapapakinabangan ang pag-uusapan. Maaaring po ba pakinang nagsisigil ka? Maaaring po ba na eh, tulungan kami may tuon ang aming focus, Panginoon, sa aming pag-aaral ng sagayon. After po ng aming pong lecture, ito po ay magiging kapakitukinabang sa aming buhay. Maging sa aming gagawing mga gawain, at lalo yung Panginoon sa aming pong buhay mismo ay magamit po namin ito. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng Yesus. Amen. Okay. Ang ating pong pag-usapan na may kinalaman po sa, of course, sa cycle po ng Bible study, hindi naman po siya yung sa actual na nagbabago study ka lang, hindi. Meron po tayong mga ipoconsider din. May mga preparations, may mga kailangan po tayo iset na goals and purposes before po tayo sumabak sa gera. Okay, tanungin ko po kayo, paano po nananalo ang mga uh, militar? militar ba? Mga sundalo, paano po nananalo mga sundalo? Pag nasa laban na sila or before pa sila sa laban? Before or after? Or before or within? After? Saka sila manalalo? Ah, alam niyo po, I was able to learn na sinabi, sinabi po nito ang ano na to ay ang, ang success po ng isang sundalo ay dapat before ka pa lamang po sumabak ay panalo ka na. Ibig sabihin, yung training mo, yung paganda mo ay na na. Para before ka pa sumabak ay alam mo na yung kilos mo. Kaysa naman, ano ba gagawin ko? Ay, nadyan na yung bala. Ano gagawin ko? Iwas ba po sa sarili ko? Ay, hindi ka So, dapat ay ready ka na agad sa sa gera. Tama po ba? Eh, paano kung may lumapit agad sa'yo tapos talagang humingi na mismo ng Bible sa doon ang gagawin mo? Ay, ah, si, si Pastor Tampara po, si Brother Ruth po, tutulong sa inyo. Ang na po, patay tayo na. Ay, pero meron pong alam na pwede kong share sa inyo, John 3.16. For God so love the world, okay naman. Pero, paano yung gera na sasabahin natin? Dapat po mailanda natin mga sarili natin sa ganun, no? Okay. Ang uh, purpose po natin po pag-uusapan ay tignan po muna natin ang Christian Life Cycle. Ito po yung mga objectives ng ating po pag-aaralan ngayong hapon. Meron po siyang apat na cycle. Meron po siyang apat na cycle in which ito po ang magiging goal natin sa ating po Bible study training. Okay, ano po yung una? Bring them in. Okay, what's the next one? Ano mga pangalawa? Build them up. Usually po, ginagawa natin, destroy them down. Build them up po. Bring them in. Build them up. Ano sunod? Train them how and then send them out. Hindi pala nagtatapos yung send dito sa, sa atin lang, di ba? Kundi i-train po yun sila na, sila din ang kikilos ng mga ginawa natin. Okay, ano yung bring them in? Saan natin sila ilalagay? Saan natin sila, kaya ano? Saan natin sila ipupunta? No? Bring them into a what? A loving and saving relationship with Christ. Huwag kayong mag-alala, nasa handouts ko yan, pero ang nice ko lang po ay mapakinggan nyo lang ako, no? Okay? So siguro, at this moment of time, kailangan nyo lang ito ng nyo mga isipan sa ating mong pag-aaral. Kasi meron naman po yan dyan sa handouts. Okay? Ang pangalawa po ay build them up. Ano daw po kailangan i-build natin sa nila? I-build natin sila sa salita ng Panginoon maging sa spiritual disciplines. Number three, oh, sino po sa inyo dito ang marunong mag-training ng tao? Siyempre, pag mag mag magtuturo ka ng pagsasahin, ano gagawin mo? Ganito po ang pagsahin. Kailangan ugasan mo muna yung kaldero. Eh, tapos, maglalagay ka na ng gatang ng bigas. Tapos, yan, hukasan at paano mo susukatin? Ah, depende na sa inyo. Kung anong diskarte nyo, kung paano anong, anong uri ng luto ang gusto nyo, no? Kung lugaw, yung medyo lugaw, at yung may totoong, or yung 3 in 1. Kaya naman pala ito. But nonetheless, kailangan mong matutunan natin yung train them how, no? May turo natin. Dito po sa ating gagawin, may, may turo po sa inyo kung paano, yung ano, ma-minister yung spiritual gifts ninyo, and at the same time, kung paano po may equip 
at ma-edify ang church sa ating mga mga gagawin. gagawin. And last but not the least, kagaya po na sinabi ng ating po ate kanina, ay may great commission po ang Panginoon sa atin. We need to send them where? Send them out in the power of the what? Holy Spirit to capture the heart of the community with God's love. Okay? Okay, ready na po ba kayo? Ito po, huwag niyo po makalimutan to. Bari ni notes niyo po to, eh, kasi wala po to sa handout. No? Wala po sa handout. We need to act for God. Ito po, hindi natin may kita sa handout, pero I hope that you will take note of this. Number one po. Amayan na natin again. Number one po mga kapatid, before anything else, ano po kailangan ni Gawin? Ask God for strength. Kailan? In the morning. Ang tanong po, anong oras ang morning sa atin? Yun! Yun ang maganda. Yun ang maganda sa lugar. Usually po, pag sa mga kabataan ako, yung pag sinabi mo, morning, ang morning sa kanila ay alas 9. Alas 10. Si brother, ano po pangalan niya siya? Edwin. Si brother Edwin, sabi niya po, ang morning po ay 5 o'clock. Ah, yan ang tamang morning. Yan ang tamang morning. 4 o'clock, 5 o'clock, or 5 before 9. Okay, 5 o'clock po, no? Or anytime within that one, the, the second quarter po ng, ng oras. Ask God for strength in the morning. Number two, you need to, ito pong problema natin, nag-a-ask lang tayo, hindi naman natin kiniklaim. Tama? We need to claim the strength all through the day. Ito pong medyo mahirap, no? Ngayon, sa oras na ito, tingnan nyo, nakaklaim nyo ba yung strength ninyo? O medyo, medyo na, nananalami na. Nananalami na. May mga nananalami na. Okay? Claim the strength all through the day. Last but not the least, syempre, nasimulan mo na pagpatuloy mo, tatapusin mo din sa pagpapasalaman sa Panginoon. So, what are the acts that we need to do? What's the A? Ask. What's the C? What's the C? Claim. What's the P? Okay, nandiyan na. No? Next, another one. Ito na po. Pumunta na tayo sa mga practical steps to prepare for that visit. Okay. Ano sa tingin nyo, ang pinakauna nyo iisipin bago kayo bumisita? Okay, ganito. Ang mga kalalaki yan, dapat kayo una makaunawan ito. Kung sakaling kayo ay manligaw, ano una nyo iisipin patungo sa bahay na niligaw ninyo? Ang iisipin mo, God? Oo. Oh. Ganun ba kagawin mo, brother? Isipin mo gano'n kung paano siya mag-uho sa'yo? Ano yung mga kailangan mong isipin? Ano po? Pray. Yan. Eh, pray. Mag-pray ka muna. Ano pa? Ano pa? Sige, sir. Sige ka, sir. Kung sakaling gano'n, ano yung isipin mo? Yan. Okay. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay. So, steps po mga kapatid. Ito po. Sasabihin ko na sa inyo para para madali po sa atin. Ang una po ay kailangan establish natin yung ano? Yung goals and purpose. Ano bang goal mo? Ano bang purpose mo pag dinanag mo, pag binisita mo yung kapatiran na yun? Bible study lang ba? Mga kapatid, nawa po ang goal natin, ang mindset natin ay hindi para lang magawa, magawa Adventist yung tao, kundi mapakita natin ang pagmamahal ng Panginoon. That's the best goal and purpose that you could do. Nadalaysan po sa atin, pag dumalaw, pag-usapan po agad, alam niyo po, ano ba religion niyo? Kalik! Bakit ganito po yun? Diba? Ang tamang araw po ng pagsambay, sabado, bakit kayo nakingin? Nang linggo, tama po ba yung gano'n? Ay na po, may harap-hirap po yun. Dapat po, establish po natin yung goals at purpose natin. At anong sunod? Gather information. Ano po yung kailangan yung mga, mga information na igagather sa kanila? Ano po yung fort? F-O-R-T? May kita nyo rin po yung sa handouts. Ano yung F? Family. Ano po yung family background niya? Ano, ano, yung, ano yung nature ng family? Ano po sunod? Occupation. Anong sunod? Really? John. And last is test 
Timoni. Ay kung sakali pong ganito, yung tinalaw nyo, hindi nyo inaasahan, ang asawa niya pala ay sundalo. Paano nyo ngayon may, may yahanay yung pag-uusap ninyo sa Bible study? O, syempre, nakita nyo yung picture. Ano gagawin ninyo? Sige daw? Give me a try? Give me a try, no? Sige na, paano ang anong gagawin? Kung sakali ka na, anong gagawin nyo? Sige, huwag okay, kaya. Kung ano kayo lang, nandiyan na kayo, sumabak na kayo. Nakita nyo yung dinala nyo, uy, sundahan nyo pala. Uy, dahi, sundahan nyo pala yung asawa ninyo. Oo nga. Ay, nasaan po siya ngayon? Uy, siguro, siguro po talagang matindi yung mga preparations na dinagawa po niya, o matindi po yung mga hinaharap niya. Talagang siguro po na yun, matindi yung tunggalian na hinaharap, hinaharap na ng asawa niya po. O na, sasundan niyo na ako sa lang tutuwa mo. Sa lang tutuwa mo. Yan. O, medyo na yung mapasapasok niya. Siguro po talagang matindi yung mga yung mga bagay na kung saan kinukonsider ko ng mga ito. Ano yung pinakamalungkot na part na na nararanasan niyo po is time po na wala siya. Ah, ganun na. O, siguro po talagang nahirapan din po kayo, no? So, sa unti rin niyang papasok. Ha? Ha? Great Pantroverse. Alam niyo po ba? Ah, meron din po talaga. Alam niyo po ba na bakit kaya magulo ang mundo dito? No? Bakit kaya ganun po na parang may labanan dito, labanan doon? Yan. Yung din mo na may papasok niyo. Yung ano. So, gather information eventually by gather information din mo na may papasok niyo. Yung points mo. Next one is personal prayer. Tama po yung sinabi ni ate. And last but not the least, is this it. Okay, handa pa ba kayo? Mamaya mag-group po tayo at magkakaroon po kayo ng actual at practical Bible study. Okay? Okay. Hindi ko pa yung tinatapo. Hinahanda ko lang kayo. Maganda na yung nahanda kayo ngayon para para hindi kayo nalaman mo. Okay. Ito po yung mga preparation na kailangan po natin harapin. Ano sa tingin nyo ako muna nyo i-prepare? Sarili. Anong part sa sarili? Ang, nandunin ko, ang puso, heart preparation, ang pinakauna po. Handa ka ba? Alam niyo po, it's time po na bumisit kayo, magbundumala kayo ng isang kapatiran. Doon pa lamang po sa bakuran or before ka pumasok, dapat po nananalangin na tayo na, ano po, na hindi na natin kapatawaran ang mga kasalanan natin, na ihanda yung puso natin. Another one is preparation of materials. Kung sakali man kailangan yung materials, mag-prepare dyan po tayo. And next one is mental preparation. Ano yung ibig sabihin niya? Hindi po ito yung sabak ka lang ng sabak, hindi dapat master mo yung pag-uusapan ninyo. Paano po ang kailangan mong sabihin ay sabak, pero ang nais ng pag-uusapan ay pagkain? Mental preparation. Di ba? Mahirap na ganun. Lalo na, ang, ang matlaw, malawang yung mga pag-uusap niya, sabag ang gusto mong sabihin, pero ang talaga nakahanda siya ay pagkain. Kailangan mo may mental preparation. Okay. According po dito, before major every day, before every major event in his ministry, si Jesus po ay nag-pray para po sa guidance at tulong na ama. At, ganun din sa atin, kailangan din po natin humingi ng ano po, gabay. Okay. Medyo bibilisan ko na po dito para po ay ito naman po ay masisimplify natin. But, let's go directly to the principles of Bible study. Okay. Makikita niyo po ito, itong step by step na ito na principles or guidelines sa Bible study, hindi naman po necessary na susundan niyo siya accordingly. Pero, kung kayo po ay beginner, at talagang medyo na nga papa, magandang gawin nyo yung pagkasunod-sunod nito. Para po hindi kayo mahirapan. Okay, let's go upon this one. Share your Bible. This is the first step. Step number one, what are you going to do? Of course, visit to find an interest. Or sabihin na natin, kung meron po kayong interest, eto po, no? kasama na po yung step number two. Magkaroon po yung nag-arrangement ng time kung kailan kayo dadalaw. Pero, huwag niyo po kakalimutan, pag sinabi niyo po na ganito kayong oras na pupunta, ganitong araw kayo pupunta, masiputin niyo. Dahil kasi, pag sumablay po 
ายโดนโอ้ยเสียละวันละนะบอกติดเดือนอีกเวลาก็ประมาณนี้ไม่ยีละนะเมนชูเมนชูปีนอาสาโมกุยพอยก็บอกปีนอาสาน้องมาทำงานมันสักเหตุนะบ้างบอกทะเลกันรานกันมาเสร็จแล้วป้าป้าสาโอเค number three อะไรพวกเทนานก็เว้ย arrive on time ปะอะไรพวกมาเลิกกันอ่ะ fifteen minutes อะไรพวกจะเล่นมั้งอะไรพวกจะเล่นกันมาเลิกกันอะไรพวกจะเล่นมั้งอะไรพวกสับปีหันยินอากาศน้องเอ๊ะปะอะไรพวกมาเล่น number ยาน้องอะไรพวกมาเล่น number ยูเห็นปะอะไรมั้งไอ้ซาบิมาซาบิโอแต่ of course ฉันไปฟังแต่ละคนในพุทธายุทธ์ทุกคนมีน้ำพอมันเย็นแต่เราสิสิครับที่พูดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดในสัปดาห์ที่สุดใน Handshakes on. Magandang hapon po, magandang tangali po. Wow, ito. Medyo bigyan niyo po. Yan, nakasmile po. Hindi yung 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 mukha, yung yung bibig mo na nakasmile, pero yung yung mata mo hindi nakasmile. Ha, ilaan na po. Dapat po lahat nakasmile, di ba? Nakasmile. Parang ang sarcastic naman yan. So, knock, shake hands, and then what? Smile. Sige daw, testing daw. Bigyan niyo daw ako ng magandang smile na. Dapat medyo. Ganyan po makin mo. So, hindi ka sa kapila. Sige daw, pagkandaan. Oo, serve yun, no? Hindi ka nang hindi. Okay, kayo. Ba't kini niya? Hindi naman na kayo ang hindi. Kundi yung 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 dadalawin ninyo ang pagbibigyan nyo lang kayo niya. So, dapat ay buong-buong yung hindi niyo. Hindi half moon. Ay, huwag naman full moon. Kundi dapat talaga makin kayo ang hindi niyo. Kahit pa medyo may problema yung Dapat ibigay niya yung best nyo dyan sa bagay niya. Okay. Number five. Yan. Sit down and have a prayer. But! Huwag po muna kayo uupo hanggang hindi kayo ililingan na uupo. Sama? Kunwari, minsan po pag dumalaw tayo, okay? Ah, good afternoon po. Nakainiti ka, tapos, ay, ang ganda naman po pala dito sa inyo. Huwag kong gano'n. So, parang feel at kung ka na, masyadong MC ka sa kanila, no? So, medyo, may pag-usap ka muna. So, pag nakalimutan niya na, ay parang pag nakalimutan niya na, nakatayo ka pa rin, ano gagawin mo? Ha? Maganda po siguro ito kung buwa ninyo, no? Hindi na yan. So, medyo ipaparamdam niyo na rin na kailangan niyo na kumuko. Tama? Pero, ang ibig ko sabihin dito, tapandaan niyo, dapat po nabibuild niyo yung, yung tamang atmosphere yung sa yung respeto para po sa may, sa may ano ng bahay, may ari ng bahay. Dapat po, clear kayo sa bagay niya. Before po kayo manalangin, before po kayo mo po, dapat antayin niyo, hilingan kayo na gano'n. Gawin niyo. Step number six. Ano? Yan na, syempre. Alam niyo na yung kung ano yung topic na pag-usapan niyo. Pero, depende po kasi yan. Depende po yan. Depende po yan sa magiging ano. Magiging lundon ng yung pag-uusap. Doon po may ihala yung topic niyo. But eventually, mas maganda po na may ibabalik niyo siya kung meron na kayo nahanda ng topic. Clear po na yun? Number seven. Of course, open your Bible and begin. Okay. Bakit ko sinundan, bakit ko po dinugtungan ng ask questions? Ano pong usually nangyayari pag nagbabible study? Ha? Nagtatanong po ba talaga? Hindi. Hindi, di ba? Binibigyan po na ng information agad. So, medyo maganda, magtanong ka muna. Ask questions, pero dapat po appropriate na nadadirect po sa topic ninyo. Eh, hindi naman yung tanong ka lang ng tanong na wala namang kinalaman sa pag-usapan ninyo. Palagi po yun. Wala kayong papatunguhan na. Kailangan mo clear yung bagay na. Okay. Number eight, make sure 
The people you study will read the answers from the Bible. At ang mas maganda po dito, kung meron man silang Bible, yung Bible nila ang gamitin ninyo. Para mismo maniniwala sila, yung Bible na dito. So sila mismo makakaan na sagot sa, sa Bible nila. So the point is this, hayaan nyo kung sila yung sumagot ng katalanan. Mamaya po eh, elaborate sa inyo kung paano po gagawin niya. At sunod po gagawin nyo ay tanungin nyo kung clear po ba tayo? Malinaw po ba? Or malabo? Eh paano po yung tungo lang ng tungo? Kagaya ngayon, malinaw po ba? Okay! Malabo ba? Okay, mabuli yan. Yan, nandun ka na nalaman, doon ko na nalaman na, na clear tayo. So dapat po matanong niya kung malinaw po ba yung pag-uusap ninyo. Dahil sa mga ginadala po minsan tayo ng very passive na accept na accept. Ako, oh, upo, upo, upo. Pero hindi mo alam mo talaga ang clear na sa kanya yung pinag-usapan. Kaya na lang po maging clear yung, yung pinag-usapan ninyo. Step number 10. Kailangan po magkaroon na appeal. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-appeal. Dapat po lagi ma-appeal. Kahit po sa mga sermon, never ever end na wala po may appeal. Importante po yun. Because by doing the appeal, eventually, ay ano, na kukuha niyo yung desisyon ng tao. Pero hindi po ibig sabihin, pag sinabi mo appeal, yung papatayuin mo siya, tapos you ask for baptism. Kuya, ngayon nalaman mo na ang katotohanan sa pagbinyag ay lubog sa tubig. Kung itinatanggap mo ito, at tinatanggap mo ang Panginoon, maaari ka bang tumayo bilang simbolo? Ganun ba yung appeal na kailangan mong gawin? No. Kailangan lang magkaroon ka ng ano, kinukuha mo yung desisyon niya. So, nais nyo po bang tanggapin itong bagay na ito? Yung ganun po mga appeal. Okay? Step number 11, pray with the family. Paano kung kayo ng asawa? Ipa-invite niyo ang asawa. Pero ngayon talaga, kung sino mo na doon, yun po yung ipanalangin ninyo. Pero isama niyo yung kasama sa bahay sa panalangin ninyo. Okay, kailan po ba tayo doon? May questions pa? Okay, let's go with the last one. Arrange your next visit and depart when it seems appropriate. Okay. So, ganun po. Set number 12. Now, let's go. Ito naman po yung sa outline. May question po ba kayo dun sa steps nyo? Actually, yun pong gagawin yung mamaya. Yung step by step nyo. Clear po ba tayo doon? Clear. Yan, parang nalalagas na yung mga iba dito, no? Pero anyway, okay lang yan. Okay lang yan. Sayang lang pag ano. Okay, number, okay, ang sunod po natin pag-usapan na yung outline. Ano po yung tatlong bagay na nasa ano, outline? Introduction, ano po? Bagi at sa conclusion. Ano po yung introduction? Panimula. Of course, Tagalog po yun. <laughs> yung po yung Tagalog yan. Pero ano po talaga yung introduction? Brother Rod, ano po ba yung introduction sa kanya? So, i-direct nyo sila sa mga kailangan natin sa kape. Now, tingnan nyo po, ang introduction po, ito po yung parte na kung saan eh, ginigis po yung interes. Yan, tama po yun. Tama po yung sa pangailangan, tapos so, mga topic, and then, let your introduction statement make a lasting impression. Dapat po ay yung tumatatak talaga sa isipan niya. And sunod po, ito po yung dapat is either short story lang. Ano yun po ba na, yun ano, nagkaroon po kayo na ano? ng short story lang, pero huwag naman po yung long. Ano po ba yung short sa inyo? Pag sinabing short ng iba, yung 15 minutes, 5 minutes, ay isang oras. Pag sinabing isang oras, sa ano naman naging 45? Ano po ba talaga? So, make it short. And then, important world events. Ano lang naman po yan, mga guidelines lang po na matutulungan kayo. Tapos, ano yung arresting text that introduces the topic. Kung sa kanil po, great controversy, Ano pong text ang um, ibibigyan ninyo? Anong text? John 316. Great controversy po ang topic. Sige po. Revelation 12. Yan. It's like, bahala po kayo na kung saan po kayo mag- Ano sa Revelation 12? Pero somehow, it's a striking verse. Ah, ganun po ba? 
may dragon pala ano itong dragon dragon na to? Oh. Minsan, may may doon po sa aqua namin, na nagawa po kami ng ganito, may nagtanong, ay ano po ba, may mga dragon po ba? Ano ba yung nalito ako? Tapos may satanas, sige, satanas pa sa yung dragon. Ah, paano kung ganoon? Paano yung sasagutin yun? Dapat yung arresting, ano yun po yun, doon yun na, dapat po talaga na-arrest nyo yung tao para po makatanong na siya, ah, ito po yan, ito po yan. Okay, clear po ba tayo? Nagiging ano po ba sa atin to? Nalinaw? Nalinaw na malinaw or malabo? Nahihiya kayo. Sige, hindi pa man, siya, hindi pa man tayo masyadong magkakilala ngayon pero nawang po ay sumagot kayo na yung ano, klaro talaga. Para alam po. Yan po. Oh. Yan, exactly. Ito po ay, ang introduction din po ay ano, appetizer that will make people crave the main dish. And body, alam nyo na po yung body. It is the main dish, of course. Yun na talaga yung pinag-uusapan ninyo. Okay? Okay? Ito na po kailangan ang palawakin yan. But rather, alam nyo na po kung ano yung body, ano po yung topic ng pag-uusapan ninyo. At ito po kailangan nyo tatandaan. Sa body po, kailangan po maging ano to? Brief at sa ano? Direct to the point. Huwag po kayong paikot-ikot kung saan. Okay? Pwede nyo naman sabihin direkta na ganito. So, ano ba yung araw na pagsamba? Eh, ganito po. Dapat po, maano po natin sa kalendaryo na ito po yung ikapitong araw. Ano nga po yung araw ng pagsamba? Ito po yung mga sinasabi ng mga Griego, mga Kudyo, na ikapitong araw. Ano nga yung araw ng pagsamba? So, direct ako. Ano po? According po sa Bible, ang araw po ng pagsamba ay sama. Hindi na yung paikot-ikot ka pa. No? Kung kailangan mo naman i-direct ka, make it direct. And then, ito na po. Ngayon po kayo dito. End your study before the interest fades away. Minsan po, ginagawa natin sa Bible study, gumanda na yung pag-uusap tapos meron kang sinabi ibang bagay sa pag-uusap, ang topic nyo naging ano na? Napag-usapan nyo na yung yung sa TV, napag-usapan nyo na yung sa latest na ano, ng basketball. Huwag na wako ganun. Habang na dyan po yung interest, habang nasupply ang sa kayo, unti-unti na po yung pag Bago pa po talaga po wala dyan. No? At, kailangan po, as a beginner, masusupplies nyo po sila ng how many texts? Bakit po 10 to 15 lang? After yun, masyado lang po marami yan. Sa tingin nyo po, bakit kung niikot lang sa 10 to 15 ang text na kailangan po natin ibigay sa Bible study? Yeah, exactly. Nandito po, para matali, matandaan. Tama? Yan ba yung sinasabi mo? Okay, parang naanaw sa buhat sa so, paano hindi po parang matandaan. Okay, para matali, matandaan. Okay. Last but not the least, the last part is the what? Appeal or the conclusion. Okay. Ready na po kayo dito? Anong kailangan nyo gawin sa Bible study? What to do at the study? Ano po ang kailangan nyo gawin? Number one, kailangan po maging pang tuwan. Ano yung ibig sabihin niya? On time, kailangan talagang ano ka no, nasa appropriate time ka. Ngayon mga kapatid, ang pang-quality po ay hindi lang po on time, kundi pang-alilay ka sabihin nyo rin po. Yun po ay pang-quality din. Pero huwag nyo naman po sabihin lagi na malilay kayo, hindi lang po pang-quality yun. So dapat po maging pang-quality tayo. Tapos ano sunod? Ito po, number two, talagang check na check dito sa Brother Edwin. Ano sa tingin nyo? Being enthusiastic, ah, cheerful, relaxed. And friendly. Dapat po ganyan yung ambience na ginagawa natin. Hindi yung mukha kang, mukha kang ano, di ba? Mukha kang talagang sundalo, talagang katakot-takot ka. Ikaw nga yung pumapasok sa buhay niya, tapos ikaw po yung mukha nakakatakot, na parang ano, huwag po ganun. Dapat po ano, relax siya yung friendly yung atmosphere. Dapat na hindi po natin yan. Number three is, kung kayo po ay matas ano, ay sa isang grupo, ano po magandang ano, arrangement? Circle. Bakit po nasa circle ang napakagandang ano, arrangement? Sige. Para po magkaka 
Harap, nakikita mo na susubaybayan mo yung mga ano mo, yung kagrupo mo. Okay? Na susubaybayan mo mga estudyante mo. Napaka-importante mo yan. Number four, make sure everyone is introduced and comfortable. Eh, paano kung marami kang grupo? Maraming members sa grupo mo? Maganda pa rin po na napapakilala napapa sila. Para yung atmosphere po comfortable, talagang nare-recognize sila, kailangan po ng tao yun. Alam niyo po, I would like to confess, minsan po pag nakalimutan ko yung pangalan ng student ko, medyo ma mabigat sa pakiramdam. So, dapat po na-introduce, nare-recognize ang bawang isa. Para na bibuild niyo po yung comfortable atmosphere. Number five. Okay, ano kaya ito? Be understanding. Eh, paano po kung talagang mahihit ang ulo ng estudyante ninyo? Be understanding. Eh, paano po kung malabo yung estudyante ninyo? Be understanding. Ang kailangan ang sabihin ng understanding, kailangan po alam mo din kung paano siya may, ano, may direkta. Yun po yung understanding ang sinasabi niya. Ano po sunod? Be encouraging. Kailangan po na ma-motivate niyo yung estudyante. Kailangan po na ma-motivate po. Okay. Ito po ang kailangan po natin i-avoid sa Bible study. Ano sa tingin nyo yung mga kailangan natin i-avoid? Okay. Sige po. Before ko masabihin, ano po nasa sa isip niyo? Ano sa tingin nyo yung mga kailangan natin iwasan sa Bible study? Pag nagbabible study tayo, ano yung mga kailangan natin iwasan? Yung? Argument. Ano ba? Debate. Ano ba? Ito po yung mga bagay na kailangan natin iwasan. Pero I would like to give more. Number one po na iwasan natin sa Bible study ay do not give too much information in Bible study. Huwag po masyadong marami yung information. As much as possible po, isa lang yung topic. As much as possible, umiikot na kayo sa topic na yun. Kasi lalo na sa mga estudyante, although maganda po na bibigyan niyo sila ng maraming information, pero sometimes hindi po nila maaalala, maririting. Hindi po maririting. Yung retention po, importante rin eh. What if, may sinang yung Bible study niyo, pero ano po, talagang straight to the point, direct to the point, very impressive, kahit kailan po, hindi niya makakalimutan yun. Next one, let the Bible study, it should be what? Bakit po? 30 to 40 minutes. Para hindi, mainit. But of course, depende po yan. Kung yung estudyante nyo naman po talagang interesado na, talagang gusto nyo na malayo ng pag-aaral, minsan lumalampas dyan. No? Minsan lumalampas dyan. Uh, minsan po, hindi nyo naman malayan na katagawang oras na pala kayo. Diba? Nagkano lang kayo. Hindi nyo naman malayan yung pag-usap nyo talagang mas masaya. So, another one is use 10 to 15 texts. Ito pa po. Do not preach. <laughs> Bible study lang po ito, pero huwag kayo mag-sesermon. Alam mo yung mga kapatid, sinabi sa Revelation 12 na ganito. Huh? Bible study lang yan. Pakibalusan nyo nga po yung Biblia sa Revelation 12. At pansin nyo, huwag pong ganun. Another one, huwag nyo po yung lecture type. Hindi naman po yung ibig sabihin masyado na mag-lecture naman yung dating. Huwag naman po ganun. Gawin po natin comfortable yung ambience. At ang pinakamatindi po, do not shout at your listener. Huwag naman kayong sisigaw sa inyo po, sojante. Ano po, naiintindahin nyo? <laughs> Di ba sinabi sa... Huwag po ganun. So, kasi maganda po ay malumanay, friendly, at enthusiastic pa rin, cheerful, pero tactful siya. Ito po. Never argue with your listener. Bakit po? Meron po talaga mga kasalamuhan na talagang ayaw niya tanggapin yung sinasabi mo. Pero paano po yan, kapatid? Eh, ayaw ko nga. Ito nga. Ang pananang namin, sarado, kandado kami ng ganito. Matay. Ano gagawin mo? Be understanding. Pero encourage mo pa rin siya. Tapos, kung talaga ayaw niya na, huwag ka na po pag argue Tapos, huwag na huwag rin po tayo makipag-debate or any of this style. Kasi po, mahirap po minsan yung pag tinuruan natin sila ng ganito, eventually, yun din ang gagawin nila sa mga sunod nila sa mga. So, 
Buat tu apa kena? Ada masalah tu Do not get angry Yan, depan ni yan Alam ni buah Pagbigay po ko ng example Ito po, nagulat talaga ako eh Dumalo kami sa isang uh, Sa po namin ano, uh, sponsor Tapos Meron, meron po kami kaibigan na medyo matanda na siya Tapos may dumalo po doon sa, sa sponsor na yun May dumalo po sa kanya na kung saan eh Isa po siyang layman Layman po ng isang church Doon malapit po sa AUB Tapos nagkausap sila nitong ng, ng kuya-kuya namin Tapos maya-maya Medyo lumalangin niya usap Tapos dumating na sa point na Meron na silang pinag-aardiwan Eh patindi eh, ayaw pa nga nung itong isa, ayaw din magpa, magbigay nung isa Ah, parehas talaga sila nang gaano, eh ganito lang mga set, oh, medyo tumatas na yung boses Alam niyo kung kinataposan nila, umalis na lang yung bisita Hindi na siya naging bisita na, bisita na po siya So, do not get angry, Magbig ikaw po yung matutong magbigay Or bumigay po yung magbigay Ikaw po yung matutong magbigay, magparaya Bumigay. Matawad po. Matawad po pa. Matawad po ka nun. Do not get angry. Ano pa po ang sunod? Okay mga kapatid? You need to keep to the topic. Hindi yung pinag-usapan nyo yung sabat, mamaya pinag-usapan nyo na baboy, mamaya sa pinag-usapan nyo na second coming, mamaya pinag-usapan nyo na ano? Ten commandments, pinag-usapan nyo na ano? Ha, iba-iba. Huwag po ka nun. Keep to the topic. Eh, paano po kung yung, yung studyante ninyo, gusto niya pumunta dito? Ay, opo, maganda po yan. Ah, according po dito sa ganyan, okay, sasagutin niyo muna. Pero, alam niyo po, mas maganda pag-aralan po natin yan sa susunod. Pero ngayon, ito po muna natin pag-uusapan. Okay, clear po ba tayo? Dawa po na. Keep to the topic. Ito yung paikot-ikot ka o kung saan saan ang dumarating. Nakapunta na ka ng, nakapunta ka ng infanta ng Lioras. No? Dapat dito ka lang sa alaban. Okay. Ano ang sunod? Do not criticize or talk disrespectfully about other people. Ano po ang pagsabihin nito? Mga kapatid, uh, na naging ko po po kayo dito. Alam niyo po, importante ito. May mga tao po kasi sa Bible study na ganyan ang ginagawa. Kini-criticize nila o dinidisrespect nila yung other people. Ang ibig ko sabihin nito, paano po yung mga tao kung saan sinasabi, ay hindi mga born again, yun yun yun. Yung mga katulit na ito. Huwag pong ganun. Mali po yun at hindi po dapat ginagawa yun. Kung ano man pong kasiraan mga kapatid ng isang pong iglesia, huwag na huwag nyo pong sasabihin nyo sa Bible study. Never ever po. Kailangan pong respetuhin nyo rin po sila kagaya ng pag-respeto nila sa inyo. Kasi kung sasabihin ko lang po kung sino talaga maraming kasiraan na iglesia, Marami tayo. Bagamat marami na tayong alam, pero marami po ang talagang ano, may problema sa ating simbahan. Pero I'm so grateful sa Panginoon. Bagamat ganun, ito pa rin po ay bride niya. Diba? Ito pa rin po ay mahal niya. Though it may seem to fall, but it will not fall. Yan. Ano po sunod? After Bible study, don't stay too long. Bakit? Sige, bigyan niyo po ako ng ano, reason. Bakit po? Bakit? Ah, kailangan niyo na po umalis agad after the Bible study. Huwag na kayong tumagal pa. Don't wait for it na. Exactly! Minsan po, kaya po tayo tumatagal na kayong pag-uusap na pa para hinatay mo lang yung snacks. Ah, nag-aabot na pa tayo. Okay lang na po may snacks kung talagang binibigyan, kung talagang pre-decent na nila at hinanda nyo yung para sa'yo. Pero kung talagang tapos nyo na Bible study at wala naman silang intention na gawin yun, do not stay too long. Alam nyo po may Bible student, minsan na kung saan eh, yun na ako na kayo pag Bible study nyo. Tapos after na after mag-usap, eh yung bahay po nila, yung talaga ang separation lang po ay kuti na. Tapos, pumasok siya sa kutina. Ang dali lang po ha, dali lang po. Pumasok siya sa kutina, aba? 15 minutes, wala pa. 20 minutes, wala pa. Tapos, maya-maya, pagbalik, eto na nga. May snacks. Matindi pa doon, coke. At sa kutina, bye. Ngayon ang matindi. Bakit kaya nangyari yun? Ano sa tingin nyo? It's because, tumagal pa sa 
tumagal pa sa pag-uusap, instead po naging blessing ka, naging birthday ka pa sa tao, ang masakla po dito, eh paano kung yung tao din ang utang pa sa ibang tao? Diba? Meron po yun. Tapos, another one is this. Kaya po kailangan, huwag na tayo mag-stay tulong kasi minsan po, yung mga napag-uusapan natin ay wala na sa tabi. Minsan nawawala na yung ano, yung, yung, yung life and impression doon po sa pinag-usapan natin tabi. So, as much as possible po, huwag na tayo mag-stay na matagal doon sa, sa bahay. So, ito po yung mga i-consider natin kasi it usually happen. Pero hindi po natin usually inaagapan. So, ngayon po, dapat po maagapan natin ito mga bagay na ito. So, how to present? Paano na tayo mag-present ng Bible study? Okay, ready na kayo? Ready na ba kayo? Sige. Ito po, i-re-ready ko na kayo. I-re-ready ko na kayo. Mag-ready na po kayo. Kasi, bibigay ko na po kayo sa inyo yung step by step. And then, later on, ito po yung gagawin ninyo. Okay, number one is, of course, begin with prayer. After beginning with the prayer, you need to Give the what? Introduction or right view or review its high points. So, introduction na. And then, ano pong sunod? You will what? You will want to ask each question. Mga kapatid, bakit po ang pinaka-importante strategy sa Bible study ay question and answer? O? Para maging Claro. Para po interactive. Alam niyo po, ganito po, alam niyo po ang pinakasikreto, bakit talaga question and answer yun ang importante? Siya mismo ang sasagot ng katalungan. Ibig sabihin, by that way, by the interaction, it makes clear na siya mismo ang nag-explain noong pinag-uusapan. Pero ganito po, kung magtatanong naman po tayo, tapos itadirect natin sila sa verse, dapat po, ano, tama yung tanong natin para tama din yung sagot nila. Huwag po kayo mag-expect ng tamang sagot kung mali naman yung tanong. Tama? Sino may problema? Ikaw. Ikaw gusto na yung bagay sa alit. Dapat po tama yung pagtanong. Tama po yung way ng pagtanong. Kung ang pinag-usapan po ay lugar, anong tatanong nyo? Saan? Kung event? Kailan? Eh, kung tao, sino? Kung bagay, yan. Kung gawain, paano? So, clear mo ba tayo? Hindi yung, ang pag-usapan nyo ay si Jesus Christ, alam nyo saan ba? Okay? Alam nyo ba kung, kung saan ito, marano itong, itong tao ito? And then si Jesus pala yung gusto nyo sa mingin. Hindi na tungko. So, medyo i-apat mo. Okay? So, ano ba tamang question? Uh, uh, okay, when, which, why, when, where, who? So, dapat po may atma. Yung hindi siya na siya po. No? Clear po ba tayo? Another one, step number four. Compliment good answers. Hmm. Good answers. Pero of course, maganda rin po na i-compliment yung bawat sagot. Okay, ngayon po ang magbibigay tayo ng sample dito. Okay. Paano po ganito? Maganda po talaga na pag may suma, pag sumagot po siya, kinong-compliment niyo po, ibig sabihin talaga na encourage niyo. Ay, maganda po yung sagot niyo. Paano po ganito? Ang pinag-uusapan niyo po, kunwari ay pagkain. Tapos ang sinabi niya, ay, hindi ba sinabi sa bahay, wala po saan eh, pag pinanan mo naman, ah, pinanalanginan mo naman, eh, okay na. Malinis na? O, oh, anong sasagot ninyo? Paano nyo siya i-complement, pero may dadalit niya sa tamang sagot? Okay. Try. Pero di ba sinabi sa Bible na, pag pinalala, pinalalangin mo na okay na yun? Sige daw. Ano ang compliment ninyo lang? Ba't yung sasabi niya? Ah, maganda mo yung sagot ninyo. O, tama ba? Maganda mo yung sagot talaga? Ah, ah, ah. <laughs> Papapaisip ko na. Sige, try natin. Sige po, try natin. Sige mo, Brother Rod, kung saan nyo kayo? Matos, mabuti po at kayo'y panaray ng Biblia. Po? Mabuti po at talaga kayo'y napaka... Yan! Oo! Yun ang talagang compliment na sinatanong. Pinakalit na talaga nag-aaral siya ng Biblia. Ngayon naman po, paano nyo siya may dadirect? Yun naman ang challenge. 
Alam niyo mo, maganda po lahat talaga ang pala-aral kay ang Biblia. No? At saka maganda po talaga ang pag-aaral natin natin ito. Ano pa ba talaga po yung sinasabi? Ganun po ba ibig sabihin nun? Ano ang po kayo talaga ang sinasabi nung test na yun? Oo, oh, yun na, no? Nag-direct yun na. Tapos later on, i-direct yun sa topic ninyo. Ano yun talaga yung topic ninyo? Clear po ba tayo? Hindi yun. Kino-complement mo lang ng kino-complement, mali naman talaga yung sagot. Kunwari sinabi niya ay, ah, yung, yung si, ano ba si Jesus Christ yung may sungay dun sa, ano, sabi sa Revelation, Uy! Maganda po yung sagot niyo, ate! <laughs> Tama po ba yun? May sungay si Jesus Christ. Sa mga may simple po na may papart na yung mga italian, pero tama po ba yung pag-complement yun? Hindi po ganun. Ah, ganun po ba? Maganda po yung observation niya. Mukhang ah, 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 matindi po yung observation niya. Pero tingnan po na, tingnan po ba talaga sinasabi? Oo oh, okay. nga. <laughs> Ay, huwag naman po ganun. Huwag naman po ganun. Huwag naman po yung ganun. Huwag naman po yung ganun. Yan. Huwag naman po yung ganun compliment. Na. Kaya i-reiterate ko lang po na parang ang tinan niya. No? Sinabi po niya eh, Oh, saan niya ba naanap yung, yung ganun may sumay si Jesus kayo sa Biblia? No? Baka iba na, baka hindi naman yata kanya kaalan ng Biblia. Huwag naman po yung ganun po. Eh. O baka iba naman ang Biblia niyo. Huwag po ganun. No? Huwag po ganun. Dapat po may complimentary tayo na the answers. Okay, clear po ba tayo lang? Ang sunod po ay, after they read their answers, then you might say, does anyone have a different answer? Meron po ba sa inyong may ano? Meron pa pa upang uh, karagdagang kasabunan po dito? Yan, ganyan po yan. Number six, ano po ang sunod? Always listen and ask question. Ano po ang pinaka-role ng nagbabago study? Ikaw po yung nag-facilitate lang na pag-uusap. Na may dadirect mo siya doon sa main topic mo. Hindi ikaw yung explain lang na explain na explain. May time po na talagang kailangan explain pero maganda po na pinapacilitate mo siya doon sa pag-uusap ninyo. Number seven, make brief and relevant comments as you go along. Pagayon po naman pinag-usapan natin sa namin natin na stick to, stick to the subject. Number nine, never, ito po ah, never introduce ideas for which the Bible student does not have sufficient background. Paano po pinag-usapan nyo ang Sabbath? Tapos ipinasok mo yung sanctuary? Ipinasok mo yung Daniel yung Revelation? Di ba? Yung mga topic na ganun ah, ano ba yung pinasok sa Alam niyo po ba sa most holy place, mayroong Ark of the Covenant, Ark of the Covenant, mayroong kapatid. Meron doon si Kaila Glory. Lumiliwanag talaga ng masyo. Meron pa ng Ten Commandments. Ano po? Please, please, natin lang. Hindi po doon po na ilong na pausap ninyo. Dapat po ano, may sufficient background sa doon sa pinag-uusapan ninyo. Di ba? Hindi yung pasok na ng pasok, ipapasok na yung prophecy. Eh kung may kaunin, wala lang sufficient background mo na. Saan po po natin yung usapan ninyo? So dapat po, parehas na mayroong sufficient background. Huwag kayo mag-introduce kung wala naman talaga sufficient background yung student. Bakit? Magugulat siya, hindi niya masusunan, hindi niya may tindan yung pag-usap. Okay? Step number 10. Yan. If question deals with the future, controversial lesson, ano po kailangan niyo gawin? Kung yung pag-uusapan ninyo ay para sa sunod yung pag-uusapan or controversial na sinasabi niya, anong kailangan niyo gawin? Ayan na. Mamaya, gagawin niya yan. Hindi ka may video. Ano? Ano gagawin niyo? Gagawin? May example na tayo kanina kung yung, yung topic niyo for the future ang gagawin niyo. Uy, maganda po yan. Opo, tama po. Ganito po yung sinasabi niyo. Ay, doon at ngayon nito. Pero i-dadalik niyo po siya at next, next time po, pag-araw pa lang po natin ng mas malawak at mas malalim. E pala po, controversial. Wow! Huwag matindi po itong subject na ito ah. Gusto niyo po ba itong mga pag-aralan talaga? E medyo talaga mabigat ito. Siguro po, bigyan natin ng panahon na mapag-usapan natin ito na mas malalim pa. Okay, ganun po. Yan po yung mga, mga bagay na kung saan kailangan natin kung sila kung paano sumagot. Paano sumagot? Eh, ano pa po? Ano pa ba? Ano pa ba ang kailangan ko consider niya? Okay, wala na. Wala na ang kailangan ko consider niya, ha? Kung meron pa yung maisip, siguro, doon na lang po impromptu, no? Sa Bible study niyo. Eh, 
As we come to the close, mga kapatid, ito po ay iiwan ko sa inyo. Another, another thing po na kailangan nyo consider, yung subjects nyo po, yung topics ninyo, kailangan po nasa proper arrangement. Okay? Ito po yung suggested na kung saan. Ito po yung wrong way. Ay, ito. ito po yung wrong way. Wrong way po na order ng topics ay baptism agad, tapos pagkain, tapos type, sabat, second coming. Sa tingin nyo, tama po ba yung order na yan? Magugulat yung tao. Magugulat yung tao. Ito po yung right way. You need to present Jesus first and then the doctrines. Ito po, sapo lang po ng suggestions na kung sakali man po, ito po yung gagawin nyo. Ano po pinakauna? Bible. Bakit po Bible ang pinakauna ang pag-usapan? Para maniwala. Para Kasi doon kayo nakabase na ang pag-usap ninyo. Tapos, sin and salvation, may tinda niya yung kalitasan. And then, second kami yung Jesus, para may hope agad siya. Sans of the second kami. Ito na naman po yung mga suggestion, pero you could not really, you could not uh, really follow it along, depending po yung sanit na ano ninyo. Okay. So, I think I don't have much time, pero later on, bibigyan ko namin kayo ng material. But I would like you to remember this. What you need to understand is the true force of the will. This is the governing power in the nature of man. The power of decision or of choice. Everything depends on the right action of the will. Mga kapatid, kailangan po natin sila may direct sa bagay niya. Para eventually, ma-accept po nila ang Panginoon. Not necessarily doctrines of the kundi ang Panginoon. Okay? So, yun po mga kapatid ang uh, mga kailangan po natin i-consider consider dyan. But dito po sa material, meron pong makakatulong sa inyo. Okay? Meron pong makakatulong sa inyo. Ngayon, magtatapos na po ako dito, meron po ba kayong katanungan? O ako magtatanong sa inyo? Okay, ito pong gagawin natin. Uh, lahat po ng kapataan, please tayo po tayo, tayo. Lahat po ng mga kasama po sa ating pong evangelistic team, evangelistic team. I-group po namin kayo ha, i-group po namin kayo tapos magbabagos namin tayo. So, hinihilingan ko si Lassar, sa Nasser Faith, si Nasser Wynn, yan, si Sir Juana, saan sila ma'am sir? Kasama po, na, yan, si ma'am sir, i-observe po natin yung ano po nila, yung kanila po gagawin. I-hiwalin po lang po namin kayo, yung iba doon, yung iba sa taas, yung iba dito, yung iba sa iba dito, yan tayo. So, mag-group mix po tayo. I think, magkaroon tayo ng Uh, lima grupo. Ay, dali na. Count of yes, sir. Oh, ganda. Mas maganda yun. Sino sa inyo magkakaibigan? Oh, ayaw yung magami, ha? Para kung nara yung magkasama kayo. Okay, say, count of tayo, no? Count of muna. Uh, 